வணக்கம் நாங்கள் இப்போ சர்ச்சிங் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் சீக்வன்ஷியல் சர்ச் பார்த்துட்டோம் இப்போ பைனரி சர்ச்சை பார்ப்போம் இந்த பைனரி சர்ச் என்றால் என்னண்டா முதலாவது பைனரி சர்ச் செய்யணுமண்டா என்னெண்டு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் இருக்கும் இல்லை போட்டிருக்குது ஹியர் த எலிமெண்ட் ஷுட் பி இன் அசெண்டிங் ஓட அந்த எலிமெண்ட் ஷுட் பி சேவ்ட் இன் அ ரெண்டம் அக்சசிபிள் ரெண்டம்லி அக்சசிபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் லைக் அரே அதாவது இந்த இது முதலாவது ஒரு அரே மாதிரி ரெண்டம்லி அக்சசிபிளாக இருக்கணும் அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு எலிமெண்ட்டை மூன்றாவது எலிமெண்ட்டை அடையணுமுண்டா நேரடியாக போய் அடையக்கூடியாக இருக்கணும் இங்கேருந்து தேடி வந்து அடைகிற மாதிரி இல்லாமல் நேரடியாக அடையக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் அது முக்கியம் இப்போ ஏழாவது அடையணுமுண்டா டக்குண்டு ஏழாவது அடையணும் இங்கே இருந்து ஒன்றுண்டா பார்த்து 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 தேடி வந்து ஏழாவது அடையிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது எந்த லொக்கேஷனை நேரடி எந்த லொக்கேஷன் என்றால் நேரடியாக அடையக்கூடியதாக இருக்கணும் ஒன்று அதான் ரெண்டம்லி அக்சசிபிள் அடுத்தது அரே வந்து சோட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அது ஏறு வரிசையிலேயோ ரங்கு வரிசையிலேயோ சோட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் பொதுவாக நாங்கள் ஏறு வரிசையில் வச்சுக்கணும் ஏறு வரிசையில் சோட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேணும் இந்த தான் பைனர் சர்ச் அல்கோரதம் வேலை செய்யும் இந்த சர்ச்சிங் என்ன செய்தென்றால் த பேசிக் அல்கோரதம் is to find the middle element of the list compare it against the key or target decide which half of the list must contain the key and repeat with that half ye pathinga nda inda array la ninga third vara element vandu 34 endu vepa third pora element 34 kavanama paarunga indha maar therra endu இந்த அரே அரேண்ட லோ பவுண்ட் அதாவது லோ பவுண்ட் இண்டெக்ஸ் ஜீரோ அப்ப பவுண்ட் இண்டெக்ஸ் நைன் அப்ப இதை வச்சு கொண்டு இது இந்த மிடில் எலிமெண்ட் எந்த இடம் அந்த நடு எலிமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி லோ பவுண்டையும் அப்ப பவுண்டையும் கூட்டி போட்டு ரெண்டால பிரித்து முறை எடுத்து விட்டோம்னா சரி இப்போ உதாரணமா இது சாய்பர் இது ஒன்பது ரெண்டையும் கூட்டினா ஒன்பது அது ரெண்டால் பிரித்தா நாலு தசை வஞ்சிட்டு வரும் நாங்கள் நாலு தான் நடக்கணும் நாலு அப்போ நாலாவது லொக்கேஷன் தான் அந்த மிடில் எலிமெண்ட் அப்போ நீங்கள் கொடுத்த ரேஞ்சின் மிடில் எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு அதுதான் நீங்கள் தேடி வந்த எலிமெண்ட்டோடு பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் தேடி வந்த எலிமெண்ட் முப்பத்தி நாலு ஆனால் இங்கே மிடில் எலிமெண்ட் இருபத்தி மூன்று அப்போ அது இல்லை அதான் இருந்திருந்தால் நாலாவது இதில் தான் அது இருக்கண்ட முடிவுக்கும் அந்த இல்லை எங்களுக்கு தேவை அந்த முப்பத்தி நாலுன்றது எங்கே இருக்குது அந்த லொக்கேஷன் என்ன தேவை அப்ப இது இல்ல இப்ப நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இது ஒரு ஏறு வருஷப்படுத்தப்பட்ட அறையின முறையில இந்த அறையின் இஞ்சால தேர்றதுல என்ன பிரயோசனம் இருக்கா முப்பது நாள் இல்ல ஏனென்றா நிச்சயமா தெரியும் இருபத்தி மூன்று விட முப்பது நாலு பிரசன முறையில அது இதுக்கான் இருக்க போகுது அதால இப்ப நீங்கள் தேட வேண்டிய அறையின் ரேஞ்ச சைபர்ல இருந்து ஒன்பது அண்டு இல்லாம என்ன செய்திடலாம் என்றால் அஞ்சுல இருந்து ஒன்பதுன்னு மாத்தி விடலாம் அப்போ அப்ப பவுண்ட் ஒன்பது அண்டு இருந்தது அப்படியே இருக்கட்டும் லோ பவுண்ட் முன்னுக்கு சைபராக இருந்ததை இப்போ நாங்கள் அஞ்சுன்னு மாற்றி விடலாம் மாற்றி விட்டால் இப்போ நீங்கள் தேட வேண்டிய அறையே பாதியாக குறைஞ்சிவோம் ஒரு ஷொட்டிலேயே நீங்கள் தேட வேண்டிய அறையை பாதியாக குறைஞ்சிட்டீங்க இப்போ உங்களோட பிரச்சனை அட்டவாசியாக குறைஞ்சிட்டு அப்போ இப்போ லோ பவுண்ட் அஞ்சுண்டும் அப்ப பவுண்ட் ஒன்பது அண்டும் இரு வச்சுக்கொண்டு இதே வேலையை திருப்பி செய்ய வேண்டியான் என்ன வேலை செய்ய நாங்கள் லோ பவுண்டையும் அப்ப பவுண்டையும் கூட்டி அப்ப அஞ்சு ஒன்பதும் பதினாலு அதன் அரவாசி எடுக்கிறோம் ஏழு அப்ப அந்த மிடில் எலிமெண்ட் முப்பத்தாறு இப்ப இந்த முப்பத்தாறு நீங்க தேடி வந்த எலிமெண்டா இல்ல இப்ப நீங்க தேடி வந்த எலிமெண்ட் முப்பத்தாற விட பெருசா சின்னா சின்ன அப்ப நீங்க மேல பார்க்கணுமா இங்க கீழே பார்க்கணுமா மேல விளங்கிக் கொள்ளுங்க அதாவது அஞ்சுல இருந்து ஒன்பது அண்டு வச்சிருந்த நீங்க ரேஞ்ச அதன் அரவாசி எடுத்து பார்த்தீங்க மிடில் எலிமெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க முப்பத்தி ஆறு நீங்க தேடி வந்த எலிமெண்ட் முப்பத்தி நாலு அண்ட முறையில இந்த லொக்கே இந்த இதுக்கு மேல் ரேஞ்சுக்கு தான் பெறப்போகுது அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு இனி வந்து அஞ்சுல இருந்து ஆறு வரை இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்க போதும் கூட நம்பர் அப்ப லோ பவுண்ட் அஞ்சண்டும் அப்ப பவுண்ட் ஒன்பது அண்டும் இருந்தது லோ பவுண்ட் அஞ்ச மாத்தாம இப்ப அப்ப பவுண்ட ஒன்பதுல இருந்து ஆறா மாத்தி விட்டீங்கன்னா சரி 
இப்போ உங்களோட அரை அரைவாசியாக குறைஞ்சி போச்சு இன்னும் அரைவாசியாக குறைஞ்சி போச்சு அப்போ அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரை உள்ள இந்த ரேஞ்சுக்கு தான் நீங்கள் தேடுற நம்பர் இருக்குன்ற அர்த்தமாகுது இதுக்கு திருப்பி அதே வேலையை செய்வோம் எந்த வேலையே டண்டையும் கூட்டி டண்டால் பிரித்து முறை எடுக்கிறது அப்போ அஞ்சையும் ஆறையும் கூட்டினால் பதினொன்று அது ரெண்டால் பிரித்தால் அஞ்சு அஞ்சாவது லொக்கேஷனில் இருக்குதா இல்லை சரியா நான் தேடினது முப்பத்தி நாலு இது முப்பத்தி ரெண்டு இல்லை முப்பத்தி ரெண்டை விட முப்பத்தி நாலு பெருசாக சின்னா பெருசு அப்போ லோ பவுண்ட் அஞ்சாவும் அப்ப பவுண்ட் ஒன்பதாவும் இருந்தது இப்போ லோ பவுண்டை ஒன்ற கூட்டி விடணும் ஏற்கனவே இந்த லோ பவுண்ட் இந்த மிடிலுக்கு அடுத்ததாக கொண்டு விடணும் மிடிலுக்கு அடுத்ததாக கொண்டு விடணும் இது இந்த மிடில் வந்து அஞ்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கு அடுத்ததாக கொண்டு விடணும் விட்டால் இப்போ லோ பவுண்டு மாறுதான் அப்போ பவுண்டு மாறுதான் இதுட மிடில் எடுத்தாலும் மாறுதான் அந்த மிடில் லொக்கேஷனில் பார்க்குறோம் முப்பத்தி நாலு இருக்கு இந்த ஆறு தான் நான் தேடி வந்தது விளங்கி கொள்ளுங்கோ ஒரு லட்சம் நம்பர் அல்லது ஒரு கோடி நம்பர் இருந்தால் சீக்வன்ஷல் சர்ச்சில் தேடி நீங்கள் என்றால் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் ஆனால் இஞ்சி என்ன செய்யும் என்றால் ஒவ்வொரு இட்டரேஷன்லேயும் உங்களோட பிரச்சனையை பாதியாக குறைச்சி போடும் ஒரு லட்சம் நம்பர் இருந்தால் முதலாவது சொட்டில் ஐம்பது லட்சம் ஒரு லட்சம் நம்பர் என்றால் ஐம்பதனாயிரமாக குறைச்சி போடும் உங்களோட பிரச்சனையை சென்ற எலிமெண்ட்டை பார்க்கும் அது நீங்கள் தேடி வந்த எலிமெண்ட் இல்லை என்று சொன்னால் அரே பாதியாக குறைஞ்சி போடும் ஒன்றில் மேல் பாதி எடுத்து போடும் அல்லது கீழ் பாதி எடுத்து போடும் சரியா இனி அடுத்த இட்ரேஷன் போச்சுண்டால் ஐம்பதனாயிரத்துலேயே அரைவாசியாக குறைஞ்சி போடும் பிரச்சனை இருபத்தையாயிரம் நம்பருக்குள்ளே தேட வேண்டி வரும் அப்படியே இந்த குறைஞ்சி குறைஞ்சி குறைஞ்சோம் அந்த கூட பிரச்சனை பல படு வேகமாக சின்ன பிரச்சனையாக கொண்டு போகும் அப்போ பா பைனரி சர்ச் எடுத்தீங்கள் என்றால் உங்களோட சீக்வன்ஸ் சர்ச்சோட ஒப்படை இருக்கல எவ்வளவோ ஸ்பீடான அல்கோரதம் உண்டு அதை கவனிக்கணும் அதுக்கான சூடோ கோட் எழுதியிருக்குது அந்த சூடோ கோட் நான் இப்போ சொன்ன விஷயத்தை எழுதி கிடக்குது ஃபங்க்ஷன் பேர் பைனரி சர்ச் இதுக்கு இன்டிஜர் தான் ரிட்டர்ன் டைப் என்னென்றால் இது ரன் பண்ணி முடிய உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்கள் தேடி வந்த நம்பர் எத்தனையாவது இடத்துல இருக்கின்றது அந்த எத்தனையாவது இடம்ன்றது ஒரு இன்டிஜர் தானே அப்போ ஒரு இன்டிஜர் ரிட்டர்ன் டைப்பாக வரும் இதுக்கு ஆகியுமெண்ட்டாக என்ன போகும் பழமையை போல் அரை கட்டாயம் என்ன எந்த அரைக்குள்ளே தேடணுமோ அந்த அரையை என்ன இனி லோ பவுண்ட் என்ன அப்ப பவுண்ட் என்னன்றது என்ன லோ பவுண்ட்ன்றது இந்த இப்போ இந்த உதாரணத்தை பொறுத்தவரை லோ பவுண்ட்ன்றது சைபர் அப்ப பவுண்ட்ன்றது ஒன்பது அப்ப நீங்கள் எல்லுக்குள்ள ஒன்பதும் சாரி சைபரும் ஜூக்குள்ள ஒன்பதும் கொடுப்பீங்க அடுத்தது டி இது நீங்கள் தேட போற எலிமெண்ட் இந்த உதாரணத்தின் படி முப்பத்தி நாலு சரிதானே இதை நீங்கள் ஆகியுமெண்ட்டாக கொடுத்தீங்கண்டா பரா ஆகியுமெண்ட்டாக கொடுத்தீங்கண்டா அந்த ஆகியுமெண்ட்டுகள் இந்த பராமீட்டர்களால் வேண்டுபட்டு உள்ளுக்கு என்ன நடக்கும் நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி எல்லும் யூவும் கூட்டி ரெண்டால் பிரித்து வார முறை பீக்கில் போகும் அந்த பி தான் அந்த மிடில் லொக்கேஷன் சரிதானே பி தான் அந்த மிடில் லொக்கேஷன் மறந்துடாங்கோ இப்போ ஏ அண்ட் அரேண்ட் அந்த மிடில் லொக்கேஷனில் இருக்கிற எலிமெண்ட் டீக்கு சமனில்லையோன்னு பார்க்கணும் இந்த வயல் லூப்பை கவனிச்சிங்கண்டா இந்த வயல் லூப் ஓட வேணும் என்றால் நீங்கள் தேடி அந்த மிடில் லொக்கேஷனில் இருக்கிற நம்பர் நீங்கள் தேடி வார நம்பருக்கு சமன் இல்லாமல் இருக்கணும் சமனாக இருந்தால் ஏன் ஓடுவான் அதுதான் நீ கடைசி முடிவு சமனாக இருந்துட்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் தேடி வந்த எலிமெண்ட் கிடைச்சிட்டு தான் பிறகு என் வயல் லூப்புக்கு போவான் இப்போ இந்த வயல் லூப் ஓடணும் என்றால் நீங்கள் தேடி வார எலிமெண்ட் டி மிடில் லொக்கேஷனில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டுக்கு சமன் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே நேரம் எல்யூவை விட சின்ன அல்லது சமனாக இருக்கணும் எப்பவும் லோ பவுண்ட் அப்ப பவுண்டோட சின்னனாக இருக்கணும் இது மாறி வந்துட்டுன்னு சொன்னால் மீனிங் நீங்கள் தேடி வார நம்பர் இல்லை என்ற அர்த்தம் இப்படி நான் அப்போ மாதிரி குறைச்சி குறைச்சி கொண்டே இருக்கல நீங்கள் தேடி வார நம்பர் நூறை தேடி வந்தீங்கண்டால் இப்படியே கூட்டி ரெண்டால் பிரிக்க வாரது வந்து மிடில் எலிமெண்ட் எடுக்கும் எடுத்து போட்டு நீங்கள் அந்த லோ பவுண்டையோ அப்போ பவுண்டையோ மாற்றி விட்ட உடனே இந்த இடம் மாறி அதாவது லோ லோ பவுண்ட் அப்ப பவுண்டோட பெருசாக வந்துடும் ஒரு கட்டத்தில் அப்படி பெருசாக வந்துட்டு என்றால் அதுக்கு அந்த மீனிங் அரைக்குள்ள நீங்கள் தேடின நம்பர் இல்லை அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் உண்மையாகணும் நீங்கள் தேடி வார நம்பர் அந்த அரைண்ட மிடில் எலிமெண்ட்டுக்கு சமன் இல்லாமல் இருக்கணும் லோ பவுண்ட் அப்ப பவுண்டோட சின்ன நல்லது சமனாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் உண்மை என்றால் உள்ளுக்கு போய் நான் அப்போது சொன்ன மாதிரி அந்த மிடில் எலிமெண்ட் 
நீங்கள் தேர்ட்டி வார நம்பரை விட பெருசாக இருந்தால் அந்த மிடில் எலிமெண்ட் மிடில் எலிமெண்ட் நீங்கள் தேர்ட்டி வார நம்பரை விட பெருசாக இருந்தால் இப்போ உதாரணமாக இந்த எங்களோட உதாரணத்தில் பெருசாக இருந்ததா சின்னாக இருந்ததா இப்போ இந்த கண்டிஷன் உண்மையாக இருந்ததா இல்லையா முதல் முதல் சுற்றில் நான் தேர்ட்டி வாந்த நம்பர் முப்பத்தி நாலு மிடில் எலிமெண்ட் இருபத்தி மூன்று இந்த கண்டிஷன் உண்மையாக பொய்யா பொய்யாக இருந்தது பொய்யாக இருந்தால் எல்ஸுக்க போய் இந்த வேலையை செய்தது என்ன அதாவது லோ பவுண்ட மிடிலோட லோ பவுண்ட் ரெண்டு மூணுக்கு சைபராக இருந்ததை இப்போ மிடிலோட உண்ட கூட்டி அதாவது அஞ்சன்னு மாற்றி விட்டுனாங்க லோ பவுண்ட அஞ்சன்னு மாற்றி விட்டுனாங்க தச்சலாம் நீங்கள் தேர்ட்டி வார எலிமெண்ட் ஒன்பதாக இருந்திருந்தால் இந்த கண்டிஷன் உண்மையாக இருக்குங்க கவனிச்சிங்கன்றா அதாவது ஒன்பது மிடில் எலிமெண்ட் அதாவது இருபத்தி மூண்டை விட சின்ன அப்போ இது உண்மையாயிடும் இந்த கேஸில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் அப்போ பவுண்டாக இருக்கிற ஒன்பதை மாற்றி விடணும் என்ன மாதிரி என்றால் மிடிலை விட ஒன்றை குறைச்சி விட்றணும் அப்போ அப்போ பவுண்ட் இப்போ த்ரீ லோ பவுண்ட் பழையபடி சைபரான் இருக்கும் அப்போ இந்த ரேஞ்ச் எடுக்கும் அப்போ இந்த இந்த இப்போ வழியாக விளங்கி கொண்டீங்கள் என்றால் சரி சரியா அப்படி செய்து போட்டு இந்த லோ பவுண்டையோ அப்போ பவுண்டையோ மாற்றி போட்டு இனி என்ன செய்யணும் அடுத்த மிடில் எலிமெண்டாக காணணும் இப்போ இருக்கிற லோ பவுண்டையும் அப்போ பவுண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது பிரித்து அதை தான் மிடிலாக எடுத்துக்கொள்ளணும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த வைல் லூப்பை திருப்பி வேலை செய்யணும் இந்த வைல் லூப் திருப்பி என்ன செய்யும் அந்த மிடில் எலிமெண்ட் நீங்கள் தேர்ட்டி வார எலிமெண்ட்டுக்கு சமன் இல்லையோண்டு பார்க்கும் சமனாக இருந்தால் வழியில் வந்துடும் சமன் இல்லையோண்டு பார்க்கும் சமன் இல்லாமலும் இருந்து லோ பவுண்ட் அப்போ பவுண்டை விட சின்னல்ல சமனாக இருந்தால் இந்த லூப் திருப்பி வேலை செய்து திருப்பி இந்த அப்போ பவுண்டை இல்லை லோ பவுண்டை மாற்றி மாற்றி வேலை செய்து கொண்டு இருக்கு அப்போ இதை விட்டு வெளியில் வரைக்கும் ரெண்டு காரணங்களால் வெளியில் வரலாம் ஒன்று அந்த மிடில் எலிமெண்ட் நீங்கள் தேர்ட்டி வார எலிமெண்ட்டுக்கு சமனாக இருந்தாலும் வெளியில் வந்துடும் சமனாக இருந்தால் கண்டுபிடிச்சிட்டு வெளியில் வரும் சில நேரம் இது பிழைச்சும் வழியில் வரும் இது பிழைச்சி வழியில் வருது என்றால் கண்டுபிடிக்காமல் வழியில் வருது நீங்கள் தேடி வந்த எலிமெண்டை கண்டுபிடிக்காமல் வழியில் வருது அப்போ வெளியில் வச்சுக்கொண்டு இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது உண்மையாக இருக்கும் என்றால் இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெளியில் வச்சுக்கொண்டு இந்த வயலு முடிஞ்சு வெளியில் வரைக்க இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இது உண்மையாக இருக்கும் என்றால் அதோட மீனிங் இது பிழைச்சதால தான் வெளியில் வந்திருக்கு இது பிழைக்குதுண்டா என்ன மீனிங் அந்த நம்பர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுட்டுது இது பிழைக்குதுண்டா ஏபி நொட் ஈக்குவல் டு டி என்றது பிழைக்குதுண்டா ஏபி ஈக்குவல் டு டி என்று தான் அர்த்தம் அதாவது அந்த மிடில் எலிமெண்ட் நீங்கள் தேடி வந்த எலிமெண்ட்டுக்கு சமன் தான் அர்த்தமா அப்போ விளங்கிக் கொள்ளுங்க இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ என்றால் அதுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சுன்ற அர்த்தமா அது அப்போ நீங்கள் அந்த மிடில் லொக்கேஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணி விடலாம் இதுதான் ஆன்சர் அப்படி இல்லை என்றால் அது இந்த கண்டிஷன் பிள்ளை என்றால் நீங்கள் தேடி வந்த எலிமெண்ட் இல்லை அப்போ நீங்கள் மைனஸ் ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இதில் கவனிச்சு கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த 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 பைனரை சர்ச் என்றது ஒரு நம்பரை ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரை ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டால் அந்த லொக்கேஷனில் அந்த நீங்கள் தேடி வந்த நம்பர் இருக்கன்ற அர்த்தமாகுது மைனஸ் ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணது என்றால் உங்களோட நம்பர் தேடி வந்த நம்பர் இல்லை என்ற அர்த்தமாகுது இந்த அறைக்குள்ளேயே இல்லை என்ற அர்த்தமாகுது இந்த சூடோ கோட்டை வடிவாக விளங்கி எடுத்தீங்கள் என்றால் சி டூ ப்ளஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் ஒரு சிக்கலம் வராது அதை அடுத்த